নারদর পূর্বজন্মর কথন উপরি জন্মর কথা শুনিও আমার আসিল হই আমি দিজ দাখির কুমার কৃষ্ণ ভকত সারি পরম হৈনাখি বনশিলা বারিষা ব্রাহ্মণর ঘরে আখি পাঞ্চ বরিষরয় আমি অবুধ সাল পাঞ্চিলে সে ধরুণীতে তা সোমবার আল শুনো কৃষ্ণ কথা নিতে করন্ত কি বেতন তা সোমবার করু আর উচিষ্ট ভুজন গুছাই ল মনরমল সন্তর সংগতি কৃষ্ণ হেন দেবত পীল মূরমতি রাত্রি দিনে গাইলো কে হর গুণ জহ মন তয়ো পজি আখে কৃষ্ণ কথা রখ কৃষ্ণ কৃষ্ণ আমি এগারীর চরণ কমলর জড়িয়ে সমস্ত জনা আপনার সব মহামহন্তর চরণ কমলত পুনশ্চবার ভক্তির সেবা নিবেদন করা হয়েছে ভকতি বস্তু চেলেং ভাগি আমি সর্ব গাঁওতে মেরিয়াই লোক হয়েছে ঠান্ডা তো অকমান পড়ছে আপনার সবাই জানিছে গতি আমি অকমান সর্বঙ্গতে ঢাকি লোক হয়েছে সেবা নিবেদন করা হয়েছে কৃষ্ণ নারদর পূর্বজন্মর কথন নারদ মানে হল না যুগ রদ সমান নারদ যার কোনো কালে কোনো স্থানতে প্রবেশ করবর ভয়ের কোনো কারণ না থাকে সেই শব্দ ব্রহ্মর অর্থ হল নারদ আর সেইজনা দেবঋষি সমস্ত জনারে পরম পূজ্য নারদর জন্মর উপরি কথাটো পদে আমাক প্রকাশ করেছে অর্থাৎ ব্যাস দেবর আগত দেবঋষি নারদে নিজেই নিজর পূর্বজন্ম প্রকাশ করেছে কিন্তু আমার সামাজিক ব্যবস্থাত বহুতে হয়তো পূর্বজন্মর ব্যবস্থাটো বিশ্বাস নকরে যে এই সংসার এরি যার পশত মানে কলে যাম মূর চিন্তা করবলে কি দরকার মূর কোনো দরকার নাই এই সংসার এরি যার পশত মানে কত জন্মগ্রহণ করিম বা মানে জন্মগ্রহণ করিম নে নকরিম এই কথা তো আমি বুদ্ধদেবর এটি কথার যদি চিন্তা করি এবার ভগবান বুদ্ধক এজন ব্যক্তি সুধিছিল যে পূর্বজন্ম তো প্রকৃততে বিশ্বাসযোগ্য হয়নি তেতিয়া বুদ্ধদেবে কৈছিল যে ই সত্য কেনক যে এজোপা আম গছর এটি গুটি যদি আমি ভূমিত সুন্দরভাবে বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি সংরক্ষণ করা যায় বা এই পৃথিবীত পেলাই দিয়া যায় এটা নির্দিষ্ট সময়ত সেই গুটিটোরপরা এটি পুলির জন্ম হব আর সেই পুলিটে কালক্রমত গই এজোপা ডর বৃক্ষলে রূপান্তরিত হব সেই গুটিটো যিহর গুটি আছিল সি তার নিচিনা ফল দিবপা এজোপা 
পুনৰ আম গছৰি সৃষ্টি হ'ব আৰু সেই গছজোপাত পুনৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটি এটি আম ৰূপী ফল লাগিব যি ধৰণে এইটো সত্য ঠিক তেনেধৰণে জীৱ ব্ৰহ্ম এটি শৰীৰত পুনৰ প্ৰৱেশ কৰি এই সংসাৰত কৰ্ম অনুসাৰে অৱস্থান যে কৰিব লাগিব এইটো সিমানেই চিৰন্তন সত্য গতি সেই ব্যাস ময়ো এনেধৰণে তোমাৰ সন্মুখত নাৰদ ৰূপেৰে অৱস্থান কৰাৰ আগতে মই কি আছিলোঁ জানানে আছিলোঁহো আমি দিজ দাখিৰ কুমাৰ আমি আছিলোঁ এগৰাকী ব্ৰাহ্মণীৰ ঘৰত কাম কৰা এগৰাকী দাখিৰ পুত্ৰ দিজ দাখিৰ কুমাৰ এজন ব্ৰাহ্মণ আৰু এগৰাকী ব্ৰাহ্মণীৰ গৃহত এগৰাকী কাম কৰা দাখিৰ পুত্ৰ হিচাপে আমি পূৰ্বজন্মত এই ধৰাধামত অৱস্থান কৰিছিলোঁ আৰু সৌভাগ্য কৃষ্ণৰ ভকত চাৰি পৰম সন্যাসী বনশিলা বাৰিষা ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰে আহি সৌভাগ্যবশত ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱৰ চাৰিজন পৰম সন্যাসী পৰম ব্ৰাহ্মণ পৰম ভকত বাৰিষা কালত আহি সেই ব্ৰাহ্মণজনৰ গৃহত অতিথি হিচাপে অৱস্থান কৰিলে পাঞ্চ বৰিষৰ আমি অবুধ চাৱাল পাঞ্চি লেখে ধৰণিতে তাসম্বাৰ আল আমাৰ বয়সটো তেতিয়া আছিল পাঁচ বছৰ আৰু আমি আছিলোঁ শিশু পাঁচ বছৰীয়া তি শিশু আছিলোঁ সেই সময়ত আৰু আমাৰ সৌভাগ্য আছিল মোৰ মাতৃয়ে যেতিয়া ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত ব্ৰাহ্মণীৰ ব্ৰাহ্মণৰ আল পইচান ধৰিবলৈ যায় তেতিয়া মাতৃয়ে সময় সাপেক্ষে মোকো তেওঁ লগতে লৈ গৈছিল আৰু লৈ যাওঁতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাতৃয়ে কোনো কোনো কামত সহায়ৰ বাবে মোকো সৌভাগ্যৱন্ত কৰি তুলিছিল আৰু তেনেকুৱা সৌভাগ্যৱন্ত হৈ থাকোঁতেই পাঞ্চি লেখে ধৰণিতে তাসম্বাৰ আল সেই বাৰিষা কালত উপস্থিত হোৱা চাৰিজন পৰম সন্যাসীকো মাজে সময়ে আল পইচান ধৰাৰ সৌভাগ্যৱন্ত মোকো কৰিছিল মোৰ মাতৃয়ে এনেধৰণে সৰ্বপ্ৰথম প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেতিয়া মোৰ মহান লাভটো কি হৈছিল জানানে শুনো কৃষ্ণ কথা নিতে কৰন্ত কীৰ্তন তাসম্বাৰ কৰোঁ আৰু উচিষ্ট ভোজন সেই আল পইচান ধৰিবলৈ পোৱা সময়খিনিত চাৰিজন পৰম সন্যাসীয়ে যি অমৃতময় কৃষ্ণ নাম আলাপ আলোচনা আশ্ৰয় কৰে সেইখিনিৰ অংশীদাৰ ময়ো অকণমান হ'ব পাৰিছিলোঁ আৰু লগতে তেওঁলোকে হয়তো মোক পাঁচ বছৰীয়া শিশু দেখি তেওঁলোকে নিজৰ বাবে ৰন্ধন কৰা আহাৰৰ উচিষ্ট ভোজন বুলি কৈছে আহাৰৰ অকণমান মোকো গ্ৰহণ কৰিবলৈ সৌভাগ্যৱন্ত কৰি তুলিছিল সৰু শিশু দেখা পাইছিল আৰু তেতিয়া মোলৈ হয়তো মৰম লাগি তেৰাই তাৰেই তেওঁলোকৰে অকণমান সিদ্ধান্ত পৰমাণ্য পায়স আদি মোকো তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা দিছিল গুচাই ল মনৰ মল সন্তৰ সংগতি কৃষ্ণ হেন দেৱত পৰিল মূৰ মতি আৰু এনেধৰণে আল পইচান ধৰোঁতে কৃষ্ণ নাম অকণ অকণকৈ শুনিবলৈ পাওঁতে সাধু সন্তৰ উচ্ছিষ্ট ভঞ্জন কৰাৰ সৌভাগ্যক্ৰমে মোৰ মনৰ পৰা পৰা দেখোন এই সন্তৰ সংগতি লাভ কৰাৰ লগে লগে মলবিলাক এদিন দুদিনকৈ নাইকিয়া হৈ যাবলৈ ধৰিলে মোৰ মনৰ পৰ্দাখন নিৰ্মল হ'বলৈ ধৰিলে আৰু কৃষ্ণ হেন দেৱত পৰিল মূৰমতি লাহে লাহে নিৰ্মল হৈ এক কৃষ্ণদেৱৰ চৰণত মোৰ মনটো লাগি গ'ল আৰু ৰাত্ৰি দিনে গাইলো কেশ বৰ গুণ যশ মনত উপজি আহে কৃষ্ণ কথা ৰস তেৰা সমষ্টৰ সেই সংগতি লাভ কৰি মই দিনে ৰাতিয়ে কেৱল ঈশ্বৰ কৃষ্ণ প্ৰভু ভগৱন্ত কেশৱৰ গুণ যশকে আওৰাই থাকিবলৈ মই চিন্তা কৰা হ'লোঁ মোৰ মনটো কেৱল তাতেই নিমজিত হ'ল আৰু বৰ্তমান এনেধৰণেই সৰ্বপ্ৰথম মহামুনি বেদব্যাসৰ আগত 
দেবৰীখী নারদে তেও পূর্বজন্মৰ আৰম্ভনি আগবঢ়াই দিছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নয়ন ঝরে নির তনুরুমানসিত ভকতর সঙ্গত পবিত্র ভৈল সীত বারিষা বঞ্চিয়া সারি করিলা গমন হেন দেখি মূর উত্রা ওল করে মন পাশে পাশে যাও করি কাতর শেষ গুরু হব কিছু দিও মুকু পেখ হেন বাপাত কি সংসা রকতর আহি শুনি সদয় ভৈল চারি কৃষ্ণ কৃষ্ণ দেবৰীখী নারদে নিজৰ পূৰ্বজন্মৰ কথা প্ৰকাশ কৰিবলৈ গৈ এনেধৰণে পাঁচ বছৰীয়া শিশুৰ সেই অৱস্থাটো প্ৰকাশ কৰিছে যে চাৰিজন সন্ন্যাসীৰ আশ্ৰয় লাভ কৰি মনত কেৱল কৃষ্ণ কৃষ্ণ হৰি হৰি বিষ্ণু বিষ্ণু ৰাম ৰাম এই ভাবনা ভক্তিকে আহি থাকিবলৈ ধৰিলে যে ভাবেই ভক্তি ভাবিলেই ভগৱন্তক পায় এই ভাবনা ভক্তি অনায়াসে আহিবলৈ ধৰিলে আৰু লগে লগে পদে আমাক ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত দিলে নয়নৰ ঝৰে নিৰ তনু ৰোমাঞ্চিত ভকতৰ সংগত পবিত্ৰ ভৈলচিত বাৰিষা বঞ্চিয়াচাৰী কৰিলা গমন হেন পুত্ৰবল কৰে মন তেনে সময়তে বাৰিষা কালটো আঁতৰি গৈ শৰৎ কালৰ আগমন হ'ল আৰু বাৰিষা কালটো যেতিয়া আঁতৰি গ'ল শৰৎ কালৰ আগমন হ'ল আৰু সেই চাৰিজন ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱৰ পৰম ভকতে সেই ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰৰ পৰা পুনৰ যাবৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰি সেই ব্যৱস্থাটো পালন কৰিলে আশ্ৰয় কৰিলে আৰু হেন দেখি মূৰ উত্তৰাবল কৰে মন যেতিয়া চাৰিজন সন্ন্যাসীয়ে ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰৰ পৰা যাবলৈ যোজা কৰিলে এই অৱস্থাটো দেখি এই ব্যৱস্থাটোত মই উপবিষ্ট হৈ মোৰ মনৰ ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা হ'লে জানানে ব্যাস যে হেন দেখি মূৰ উত্তৰাবল কৰে মন মোৰ মনটো উত্তৰাবল হৈ গৈছে যে মোৰ অৱস্থা এতিয়াৰ পৰা কি হ'ব যে মই এই ছমাহ বাৰিষা কালটো মই ভগৱন্ত পুৰুষৰ নাম তেৰাৰ একান্ত ভকত চাৰিজন পৰম সন্ন্যাসীক মই আশ্ৰয় কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোক যদি গুচি যায় আজিৰ পৰা মোৰ অৱস্থা কি হ'ব এই বুলি ভাবি সেই পাঁচ বছৰীয়া শিশুটিৰ মন উত্তৰাবল হৈ গ'ল তাৰপাছত পাছে পাছে যাওঁ কৰি কাতৰ অশেষ গুৰু হ'ব কিছু দিও মোক উপদেশ সেই গুৰু হ'ব তোমৰা হ'বে মোক আৰু অকণমান উপদেশ দিব নোৱাৰানে এই লক্ষ্য উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ভাৱনাযুক্ত হৈ মই বহু দূৰলৈকে সেই চাৰিজন পৰম সন্ন্যাসীৰ পাছে পাছে মই দৌৰিবলৈ ধৰিলোঁ মই গৈ থাকিবলৈ ধৰিলোঁ হেন বা পাতকী সংসাৰ কতৰো আখি শুনিয়া সদয় ভৈল চাৰিও সন্ন্যাসী যে এই পাপময় সংসাৰখনত কেনেকৈ এটি জীৱই পাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে কলিৰ কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰে মোক তোমৰা হ'ব সাধু সন্ত মহন্তই আৰু অলপ উপদেশ দিয়া সেই গুৰু হ'ব এই বুলি মই সেৱা নিবেদন কৰাৰ লগে লগে শুনিয়া সদয় ভৈল চাৰিও সন্ন্যাসী 
तार पसंद है साड़ियों जन खन्ना केर होय तो पांच बस्सोडिया हिखो मोर प्रति खिड़ायोद हाहानु भुतीर उदाय हल मरांस नहर उदाय हल हे कने तेरा हमस्ताय खन्ते रोल अरु रोई मुग किसु उपदेश प्रदान करीले पदे अमा कबो आये आग बहाय दिवो कृष्णा कृष्णा उल्लोती जो रिया मुको कोरी लाया साखो परमोदो होइशो कथा कोरी लाप्रो काखो कोहिलों तो इशारो भोकोती मोहा ज्ञानो जेनो यंधा लाको दिला दिबोसो कु दानो उन्नति लोई ही सारी जन परम खन्ना किए मुग अस्सा गबानी प्रदान कोडी परम रहस्य गुप्त कथा तो प्रकाश कोडीले कोहिलन तो ईश्वरों भक्ती महाज्ञान मुक कोई दिले जे ईश्वरों दर्शन पावर भावे ईश्वरों कृपा लाभ कोरी भर भावे जीवत मरुपी होरी ढाडी सृष्टि तम जीवो मनुष्य केवल भक्तिक आश्चर्य कोरी बोला गिबो ये महान ज्ञान तो मुक प्रकाश कोरी दिले अरु खे महुत्तों ते मौय बुझी पालो जनो अंधाला को दिला दिव्यो सक्खुदान मौय महा अंधो होयो ही सरिजन पड़ो मुखन्ना कीर कृपार बहुत दिव्यो सक्खु मलाब कोडी बो पड़ी लो ही महा मुनि ब्याह ऐने ढोने पदया मक प्रकाह कोडी से कृष्णा बंधा वो कृष्णा को मौई भैलो पड़ी साया आनो देवो धर्म को दे खिलो माया मोया असीलं तो ब्रिज पात्री प्रति पानी मुकाम दंखिले खारे पेते हूँ गोइला पाना लुका नो देखी आमरो युद्ध रखो भोलो मनो उतारो दिखो कलागी कोरी लोगो मनो ऐराई लुना गरो ग्रामो नो दी नो दो देखो घुरा और ऐ नो तो भोलो आपुनी प्रोबे खो नस्सो ख्यावानी विदन करा हुई से अरुपोदे अमाग खूब हंदर भावे प्रकाह कोडी से जे दिव्यो सुखुदन भक्ति महाज्ञान ये हंदर व्यवस्था तो अमाग पोदे कोले जे हे महामुनि ब्याह बंधवो कृष्णो को मौय भोइलु पोडी साय हे मुहूतोते मौय शर कृष्णो लगोद सिनाकी होई गलो अरु सिनाकी होई दिव्यो ज्ञान तो की पालु जे अनो देवो धर्मो को देखिलो माया मोय हकोलो तत्तिस कुटी देवो धर्मो जी व्यवस्था इतु होल वेदोर माया मोय धर्मो इ माया मोय धर्मो तो मोय दर्शन पुआर विपोरी ते मोय परम ज्ञान लाभ करिलो जे हमस्तो मस्तो को मोनी निजा भको तोरो बोशो भाजु हेनो देवो जदुपति हमस्तो मस्तो को मोनी जीजन निज भक्तोर बोशो जीजन जदुपति ईश्वर कृष्णो के जनार नामी जे जीवर कल्लन हाधन करता एक मत्रो भक्ति इ परम हट्टो तुम्हें अनुधावन करीबो पड़ीलो हे ब्याह असी लंतो बिद्धो मत्री प्रतिपाली मुको मु प्रतिपालन करिया सिल मुर बिद्धो पित्ती अरु मत्री किंतु मुर पिट्टी आगोते एक हंगार ऐरी गुसे अरु ही कारण है मुक 
বৃদ্ধ মাতৃয়ে প্রতিপালন করে আছিল আর যোর একমাত্র আশ্রয়স্থল বৃদ্ধ মাতৃ আছিল এদিন দংশি লেক হরপে তেহু গইল পর লোক মূর সৌভাগ্য নে দুর্ভাগ্য মানে নজানো সে ব্যাস মোক এরি থাক মূর একমাত্র আশ্রয়দাতা মূর বৃদ্ধ মাতৃও সর্প দংশনত মোক এরি ইহলোক এরি পরলোকলে গমন করিলে। হেন দেখি আমার উদাস ভৈল মন উত্তর দিশক লাগি করিল গমন আর এনেহেন অবস্থাত মোর মন স্বাভাবিকতে উদাস হয়ে গল কেনি যাও কলে গলে মই সৎ পথ লাভ করিব পারিম মই সুন্দরভাবে জীবন অতিবাহিত করিব পারিম ইয়ার মানে এটা ভাল চিন্তা করিব নোৱাৰা হলো কিন্তু এইটো চিন্তা করিব নোৱাৰিল যদিও উত্তর দিশক লাগি করিল গমন মই স্বাভাবিকতে উত্তর দিশলে গমন করবলে ধরিল এরাইল নগর গ্রাম নদী নদ দেশ ঘোর অরণ্যত ভৈল আপনি প্রবেশ আর এনে ধরনের মই গই গই বহু নগর গাঁ নদ নদী দেশ অতিক্রম করি করি এটা সময়ত মই এখন ঘোর অরণ্যত গই প্রবেশ করিল এইখিন আমাকে পদে প্রকাশ করলে আমি এইখিন কথা অকমান পাছত বিশদভাবে আলোচনা করি আমি আর অকমান পদ আগবাড়ি যাব বিচরা হয়েছে বনমধ্যে দেখিল বিচিত্র রূবর স্নান পান করি ভৈল সুস্থ আসনে বসিল শিশু অস্থর তলে কৃষ্ণ কচিন্তি বেলইল হৃদয় মলে উপজিল প্রেম দ্রব ভৈল চিত ঝরে নয়নর নীর তনুমানচিত দেখিল সাক্ষাতে মি ঈশ্বর মূর্তি করন্ত প্রকাশ কুটি চন্দ্র তুয়ধিক হে রাম আনন্দ সিন্ধুত মন মজিল আহমার গুছিল মনর মূর মহাকার কটু ক্ষণে প্রভু পাশে ভৈল তরে ধান কৃষ্ণ কনে দেখি দুনাই দুনাই ধরু ধ্যান তথাপি ন পাগ মাধব বন্ধুক কান্দিল অনেক সুক হেলে ফুল 
ভূতে বুক হে রাম এখনে আসিল হৃদয়ত দে কই ক গইলা বন্ধু বলি ঢাকুরি লু অনন্তরে আকাশত শুনিল বচন এরি উকমুক লাগি বালে ক্রন্দন সমস্ত জনারে চরণ কমলত আমি পুনশ্বর ভক্তির সেবা নিবেদন করা হয়েছে দেবরিষি নারদে ইমান সুন্দরভাবে উপরি জন্মর কথা মহামণি বেদব্যাসর আগত প্রকাশ করেছে যে সেই বেদব্যাস মানে যেটা পাঁচ বছরিয়া শিশু আসিল মই ঈশ্বর মহাভক্ত চারিজন পরম সন্ন্যাসীর কৃপা লাভ করেছিল আর তেরা সমস্ত কৃপা ধন হয়ে মই উত্তর দিশল গমন করল আর উত্তর দিশত গমন করে ঘোর অরণ্যত প্রবেশ করল আর ঘোর অরণ্যত প্রবেশ করে বিচিত্র সরোবর দর্শন পাল আর বিচিত্র সরোবর স্নান করে জল পান করে মূল সুস্থ শরীর আশ্রয় লাভ করে শিশু অসত্য বৃক্ষর তলত মই অবস্থান করল আর অবস্থান করে সেই মহাভক্ত হবর আর্ষি হিরুগত করে হৃদয়ত কৃষ্ণস্ত নাম আশ্রয় করল হৃদয় কমলে উপজিল প্রেম আতি দ্রব ভৈল চিত্ত ঝরে নয়নর নির তনু রোমাঞ্চিত দেখিল সাক্ষাতে মানে ঈশ্বর মূর্তিক করন্ত প্রকাশ কোটি চন্দ্রটু অধিক আনন্দ সিন্ধত মন মজিল আমার গুছিল মনর মূর মোহ অহংকার কটু ক্ষণে প্রভু পাছে ভৈলাবন্ত ধান কৃষ্ণক নেদেখি দোনাই দোনাই ধরু ধ্যান মই মূর হৃদয়ত কৃষ্ণস্তু ভগবন্ত নাম পরম ভকতর উপদেশ মর্মে আশ্রয় করে কৃষ্ণ মূর্তিক মো সাক্ষাৎ দর্শন পাল আর দর্শন হওয়ার পশত পুনশ ভগবন্ত বস্তু মূর হৃদয়ের পর অন্তর্ধান হয়ে গল তার পশত মই ভগবন্ত পুনর দর্শন পাবল হিয়া ঢাকুরি ঢাকুরি কান্দিল কিন্তু কান্দি আসিল যদিও মই দ্বিতীয়বারের কারণে ভগবন্ত বস্তুর রূপ মই দর্শন নাপাল আর তেনেতে মই আকাশবাণী শুনবলে পাল যে অনন্তরে আকাশত শুনিল বচন এরিও ক মুক লাগি বালেক ক্রন্দন নতু গুছে সম্মকে মনর মল যত নাপায় বা মহুক দেখা আউর ই জন্মত সেই শিশু তুমি মোক এই জন্মত দর্শন নাপাবা তুমি মোক দর্শন পাবলে হলে দ্বিতীয় জন্মত অবস্থান করিব পাৰিবা। এই দ্বিতীয় জন্মই হল ব্রহ্মার মানস পুত্র দেবরিষি নারদ পদে আমাক কব কিন্তু আমি যদি এইখিনিতে চিন্তা করো যে উত্তর দিশর ফালে মহাভক্ত চারি সন্ন্যাসীর কৃপা ধন্য হয়ে সেই শিশু কিয় গমন করলে আমি পুনশ চিন্তা করলে এটু উত্তর পাম 
পুনশ্চ চিন্তা করলে আমি এই উত্তর পাম মহাবীর ভীষ্মদেবেও উত্তরায়ণ গতি লাভ করেছিল আর ভগবন্ত পুরুষর একান্ত সেবক পঞ্চ পাণ্ডবেও স্বর্গারোহণ করবলে গিয়ে উত্তর দিকে গমন করেছিল বা এনে ধরনের আমি শাস্ত্রসন্মতে চিন্তা করলে বিভিন্নজন সন্ত মহন্ত সাধু মহান মহান ব্যক্তিয়ে উত্তর দিশত কেবল গ্রমণ করে তার মানে উত্তর দিশ মানে হল উত্তরণ অর্থাৎ আমি সাধু সন্ত মহন্তর সংগ লাভ করলে জীবয় দিব্য জ্ঞান লাভ করিব পারে সেই দিব্য জ্ঞানেই হল উত্তরায়ণ বা উত্তরণ বলে কোৱা হৈছে। যে এটি জীবয় সাধুর সংগত আগে উপজিল সরু ভাইটি পাছে উপজিল ককায় কের মের করোতে আই উপজিল তার পাছত উপজিল বুপায় তার মানে আগে উপজিল সরু ভাইটি অর্থাৎ আমার মন মনটো হল সরু ভায়েক তার পাছত উপজিল ককায় ককায় মানে হল বুদ্ধি ভৈরব দুয়ারা বাপ জনায় আপনা হবক বা আমাক আজির পৰা এমাহমান আগতেই কৈছিল যে আমাৰ পবিত্ৰ গুৰু গৃহ তেলেম গাঁওৰ নামঘৰত কল্পতৰু শাস্ত্ৰ প্ৰভু ভগৱন্তৰ নাম মহাভাগৱত কথা কৃষ্ণ নাম প্ৰকাশ কৰা হ'ব শ্ৰবণ কীৰ্তন মহাভক্তি তালৈ আহিব প্ৰাঞ্জিত নামৰ ক্ষীণমীন শৰীৰটো আপোনা হওক আমাৰ সেই গাঁৱৰ নাম গৃহলে যাব আমাক এভাগি সেৱা কৰাৰ সুবিধা দিব এই বুলি ভৈৰৱ দুৱৰা সেউকি বাপ জনাই হয়তো এমাহমানৰ আগতেই কৈছিল আৰু যেতিয়াই কৈছিল আমি তেতিয়া কি বুলি উত্তৰ দিছিলোঁ প্ৰত্যেকৰে উত্তৰ কিন্তু বেলেগ বেলেগ বোলে দুৱৰা চিন্তা কৰি চাম বাৰু বহুত দিন আছে নহয় কোনোবাই হয়তো কৈছিলোঁ তুমি মাতিছা আমি নেযাম নে তুমি চিন্তাই নকৰিবা আমি যামেই কোনোবাই হয়তো ক'লোঁ যে কাক কাক মাতিছা আমুক আমুকক এৰা বহু দিনৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ নাম ইউটিউব চেনেল ছ'চিয়েল মিডিয়াত শুনি আছোঁ চাই আছোঁ এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাই আহিম এই বুলি হয়তো কোনোবাই আমি সেউকি বাপ জনাক উত্তৰ দিলোঁ কিন্তু প্ৰত্যেকে আমি যাম বুলিয়ে ক'লোঁ কোনোবাই ক'লোঁ আহকচোন প্ৰভুৱে যদি সেই দিনটোলৈকে সংসাৰত ৰাখে নিশ্চয় তোমাৰ কথা আমি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো আমি ভকতৰ সংগ পাম কৃষ্ণ নাম পাম মহাভক্তি যি কলিযুগৰ শ্ৰেষ্ঠ বস্তু নিশ্চয় যাম এইটো হ'ল মনটো আগে উপজিল সৰু ভাইটি পাছে উপজিল ককায় আজি ৰাতিপুৱা যেতিয়া পাই গ'ল আপোনাৰ মোৰ মাজৰে বৰা শৈক্যা উপাধিৰ কোনোবা দুজনে যেতিয়া ফোন কৰি দিলে হেৰা আজিকালি দুৱৰা বাপৰ গৃহত নামঘৰত গাঁৱত কেলে ভাগৱত কথা আছে নহয় আঠ বাজিলে যাবানে কি তুমি অ মই পাহৰিছিলোঁ তুমি ওলাই আহিলাই নিবলে হয় তুমি পাঁচ মিনিট মোৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰা মই খাউতকে ধুতি পাঞ্জাবীযোৰ পিন্ধি মই ওলাই লৈছোঁ তুমি পাঁচ মিনিট ৰবা ময়ো যাওঁ এই যে আহিবলৈ আমি মনটো বান্ধি ললোঁ এইটো হ'ল বুদ্ধি আমি ইয়াত আহি অৱস্থান কৰিলোঁ কেৱল বুদ্ধিৰ বাবে মনক বুদ্ধিয়ে সংগ দিয়াৰ বাবে আমি ভাবি থকা কৰ্মটো কাৰ্যক্ষেত্ৰত ৰূপান্তৰিত হৈ গ'ল মন সৰু ভায়েক বুদ্ধি হ'ল ককায়েক কেৰ মেৰ কৰোঁতে আই উপজিল সেউকিয়ে ক'লে বাপ সমস্ত আহি পালে আহক চাহকণ খাওক তামোলকণ খাওক আদি আদি ধৰণে আল পইচান ধৰি দহ মিনিট পাঁচ মিনিট আধা ঘণ্টা ইফাল সিফাল কৰোঁতে ও হৰি ও ৰাম কৰি বৈকুণ্ঠৰ পৰম মংগল নাম খাৰি আমাৰ কাষতে অৱস্থান কৰা নামাচাৰ্য অতুল বৰা বাপে হয়তো আজি আঠটো ধৰি দিলে এভাগি বৰগীতেৰে ও হৰি ও ৰাম ধ্বনি কৰি গুৰুজনাক স্মৰণ কৰি তাৰ মানে যে মুহূৰ্ততে ও হৰি ও ৰাম ধ্বনি আপোনাৰ মোৰ কৰ্ণত স্পৰ্শ হ'ল কৰ্ণ পথে ভকতৰ হিয়াত প্ৰৱেশী হৰি দুৰ্বাসনা হৰে সমস্তই কৰ্ণ পথেৰে সেই প্ৰভু ভগৱন্তৰ নাম প্ৰৱেশ কৰি হৃদয়ত 
অবস্থান করার লগে লগে আমার হৃদয়ের পড়া বাকি সমস্ত কোর্সত কপটতা নাইকিয়া হয়ে গুছি গেল আঁতরি গুছি গেল তার মানে কেয়ার মেয়ের করোতে আয় উপজিল ভক্তি মাতৃক আপনি মানে পাই গল এই ভক্তি মাতৃক লগ পাই যার লগে লগে তার পাছত উপজিল বুপায় বুপাই মানে হল নামে ধন নামে জন নামে পিতা মাতা নাম নিজ হৃদ নামে হে গতি দাতা নামে ধন জন বন্ধু নামে পিতা মাতা নামে হল ধন নামে হল জন নামে হল বন্ধু নামে হল পিতা নামে হল মাতা নাম নিজ সুহৃদ নামে সে গতিদাতা এই পরম পিতা প্রভু ভগবন্ত ঈশ্বর কৃষ্ণ দেবক আমি দর্শন পাই গলো কেনক সিদ্ধান্ত দিলে সুন্দরভাবে এ রাম লালু মই বৈকুণ্ঠ লই তুমি না দিবা বিচারিলে তুমি মো কৃদয়তে পাবা কৃষ্ণ তুমি আসা হেনু সবারও হৃদিত তত্ত্ব নাপায় তোমাক বিচার বাহিরত ভগবন্ত সবারে হৃদি পদ্মত আছে কুকুর শৃগাল গর্দর ভরু আত্মা রাম জানিয়া সবাক পড়ি করিবা প্রণাম ব্রাহ্মণর চান্ডালর নিবিচারী কুল দাতাত সুরত যেন দৃষ্টি একতুল সমস্ত ভূততে ব্যাপী আছু ময় হরি সবাক মানিবা বিষ্ণু বুদ্ধি করি এই পরম সত্য ব্রহ্ম পিতৃ ঈশ্বর কৃষ্ণদেব আপনি মই দর্শন পাই গলো এই সিদ্ধান্তটুকে বর্তমান সি পাঁচ বছরিয়া শিশুটিয়ে অর্থাৎ নারদ জন্ম হওয়ার আগর জন্মত কেনে ধরনের উত্তরায়ন হয়েছিল উত্তরণ ঘটিছিল পরম জ্ঞান প্রকাশ করে দিছে আর আজি আমারও পরম সৌভাগ্য যা বছরও মাঘ মাহর আজির তারিখটোতে এনে ধরনের কৃষ্ণনাম আশ্রয় করেছিল যদি আমার উত্তরণ হল পরম জ্ঞান পালো তেতিয়াহলে আমি দান দক্ষিণা শ্রাদ্ধ পিণ্ড তীর্থ ভ্রমণ পূজা পাতল অন্য দেবী দেব সেবা করা এই ব্যবস্থাটো মুন্ডন ভোজনী কর্মলক এই সকলবিল আমি কুরসুত কপটতা আমি ত্যাগ করে কেবল পরম পুরুষ ঈশ্বর কৃষ্ণই যে আমি সমস্ত জনার পিতৃ নামেই যে আমার মাতৃ এই পরম সত্যটো পরম জ্ঞান লাভ করে হৃদয়ত অনুধাবন করি আমি উত্তরণ ঘটাবলে নিজক চেষ্টা করাটো অতীব প্রয়োজন এই সিদ্ধান্তটা আমার সুন্দরভাবে দিলে আর ভগবন্ত কত আছে হৃদয়ের মাজত কেতিয়া দেখা পাম সমস্ত কাষ্ঠতে অগ্নি আচন্ত ব্যাপী সকল কাঠতে অগ্নি সুমায় সুমাই আছে কিন্তু ঘড়িখন বিনে তাঙ্গ নেদেখে কদাফি কিন্তু ঘরখন নহলে সেই অগ্নি দর্শন পোয়া না যায় ঠিক তেক সমস্ত ভূততে হৃদয়তে কৃষ্ণ আচন্ত প্রকাশী সমস্ত জীবর হৃদয়ে হৃদয়ে ঘটে ঘটে পরম পুরুষ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কৃষ্ণ তত্ত্ব প্রকাশমান হয়ে আছে কিন্তু ভক্তি নভৈলে জানা নহন্ত বিদিত বা নেদেশ কদাপি যদি ভক্তি আশ্রয় করা না যায় মাতৃক যদি আশ্রয় করা না যায় তেতিয়াহলে আমি কৃষ্ণদেবক হৃদয়ের মাজত কোনেও দর্শন নাপাম সেই কারণে আমি কেবল জীব তরণর উপায় হিসাবে শাস্ত্রয় দিলে একমাত্র ভক্তি 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 আর এই মহান ভক্তির বলতে সি পাঁচ বছরিয়া শিশুটিয়ে ব্রহ্মার মানস পুত্র হয়ে পাঁচর জন্মত 
দেবঋষি নারদ হিসাবে অবস্থান করলে আর পূর্বজন্মর জ্ঞান লাভ করার বাবে জনার বাবে দেবঋষি নারদে মহামণি বেদব্যাসর আগত এনে ধরনের প্রকাশ করবেন বর্তমান পদে এনে ধরনে প্রকাশ করলে পাশের খি আমি পুনের পদর মাধ্যমে আগবাড়ি যাম কৃষ্ণ হে রাম নাম গুণ মাত্র করিউ কীর্তন পাইবা আউর জন মত সদাদরি খন হেন শুনি ভৈল মূর মন উপম লাজ এরি ফুরু গাই কৃষ্ণ গুণ নাম কৃষ্ণর চরিত্র সুমর মনত অনিত রে কাল ভৈলায়ু পগত পরিল শরীর কর্ম সিন্দিলে সকলে পাইল পারি সদিতনু ভকতির বলে হে রাম হে হি সময়ত আহি মিলি ল প্রবেশিলু গয়ামী ব্রহ্মার হৃদয় তাহানে মানস পুত্র হুয়া ভৈলু জাত দেখা ভকতির কিনু মহিমা খাত ভকতির প্রভাব কহনতে ভূত তার মূয়াদাশিত মহাহরি প্রসাদেত রিলু ঘোর মায়া হে ন জানি ব্যাস জগ তকে কৃষ্ণ সুন্দরভাবে সেই পাঁচ বছরিয়া শিশুটি যরণে দেবঋষি নারদর হারিলে উত্তরণ ঘটিল পারিষদি তনু লাভ করিলে পদে আমা সুন্দরভাবে এটি কথা স্পষ্ট করে দিছে যে পরিল শরীর কর্ম চিন্দিলে সকলে পাইলো পারি খদি তনু ভকতি রে অর্থাৎ ব্রহ্ম আত্মা হল অবিনাশী শরীর হল বিনাশী আমার এই শরীরটো খন্তেকিয়া ক্ষণস্থায়ী এই শরীরটোর জীব ব্রহ্ম যেতিয়াই ওলাই গুছি যাব তেতিয়াই আমি 
মই মই মূর মূর বলে ভাবি থাকা চকু কান নাক মুখ হাত ভরি এইবিল তৎমুহূর্ততে অখার হয়ে যাব আর আমার ইষ্ট মিত্র কুটুম্বয়নি জুই দি পুরব মাতি দি ঢাকিব আর আমি লই যাম লগত কি পাপ পুণ্যর দুটি মাথুর টুপু লাভার ল যাবই লাগিব এদিন জমর ঘর এইখিনিতে আর এটি কথা আমি স্পষ্টভাবে বুঝি পাও যে আমি প্রত্যেক হরিধারী জীবই পাঁচগী পাঁচগী কন্যাক বিবাহ করাও কি বাপ কি আই কোনো কথা নাই কাম্য কামিনী কাঞ্চন পুণ্য পদুমি এই পাঁচগীক আমি প্রত্যেকে বিবাহ করাই ল এই পৃথিবীলে অহার লগে লগে পুণ্য আর পদুমি অর্থাৎ পাপ আর পুণ্য এই দুইগী জীবাত্মা শরীরটু এরি দিয়ার লগে লগে জমর ওসরত সাক্ষী দিবলে জীবাত্মার লগত গুছি যায় কিন্তু বাকি তিনগী কেও না যায় সেই তিনগী কামনা বাসনা ঈর্ষা যাক আছে এইবিল লাহেক গে অন্যজন ব্যক্তি অন্যজন আয় লগত সহযোগিতা আগবায় এ আমার যে একটা কথা আছে নতুন ধনীর মান নাই অহংকারী এই যে নতুনক ধন ধান হওয়া ব্যক্তিজনের যে অহংকার হয় এই কামনা বাসনাবিল গিয়ে সেইজনের বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়ে যায় যেতিয়াই হাতলে দুপয়সা আহে ইন্টারভিউ এটা দি ধন টকা পয়সা দি যেটা চাকরি এটা পাই যায় লাহেক চাকরি পা সেই ব্যক্তিজন সেই আয়গীর এই ব্যক্তিজনের ওসরপর গই কাম্য কামিনী কাঞ্চন নামের তিনগী পত্নী স্বামী হিসাবে সেইজনক আশ্রয় করে ল গে আর সেই তিনগিয়ে যান পারে সিমান কামনা বাসনা লালসা এই তিনটা বস্তু তিনগী পত্নী হিসাবে এজন ব্যক্তির যিমানে যিমানে থাকিব সিমানে সিমানে সেই জীব এই সংসারের অধুগতি যাবলে ধরে কিন্তু আমার জীবাত্মার লগত গুছি যায় পুণ্য আর পদুমি পাপ আর পুণ্য সিদ্ধান্ত দিলে যে আত্মা হল অবিনাশী শরীর বা দেহা হল বিনাশী আর এনে ধরনের পড়িল শরীর কর্ম চিন দিলে সকলে পাইলো পারি খদি তনু ভকতির বলে পুনর্ময় ভক্তির বলে এটি পারি খদি তনু লাভ করল সেই সময়তো আসি মিলিল প্রলয় প্রবেশিলো গয়া ময় ব্রহ্মার হৃদয় তাহানে মানস পুত্র হুয়া ভৈল যাক দেখা ভকতির কিনো মহিমা সাক্ষাৎ ভক্তির মহিমা চাচন মই চারিজন সন্ন্যাসীক অকমান অকমান সময় আল পয়সান হে ধরছিল সেইকন সময় কৃষ্ণ কথা শুনিল অকমান সময় আল পয়সান ধরতে খুয়া আহার মোকো মরম চেনেহত অকমান দিছিল তাতেই মূর ভক্তি হল আর মই এই সংসার এরার পাছত মই পারি সদি তনু ব্রহ্মার মানস পুত্ররূপে পুনশ পৃথিবীত অবস্থান করল দাখি সুতর বিপরীতে এটা আমি যদি চিন্তা করো আমার পিতৃপরলোগামী হল মাতৃপরলোগামী হল তো আমি কি কর্ম করিম এটা এই কাহিনীটির জড়িয়ে পূর্বজন্মর সিদ্ধান্ত মর্মে আমাকে দিলে যে ভক্তিয়ে হল শ্রেষ্ঠতম বা উত্তম মার্গ যি মার্গক আশ্রয় করলে যার পুত্র হবে ওই তো হরিত হরণ লয়া হরি গুণ গাওয়ে শুদ্ধভাবে এই মায়াময় সংসারত যি ইষ্ট মিত্র কুটুম্ব সন্তান সকলে পরলোগামী হওয়া পিতৃ মাতৃর অর্থে হরিত হরণ লই কেবল ভক্তি আশ্রয় করে তেতিয়াহলে পরলোগামী হওয়া পিতৃ মাতৃ তরিলু তরিলু বলি সুপুত্র বলে দেখ ওই রে স্বর্গবাসী চাচন আমি আমার সংসার খত এরি থা সৎপুত্রর সৎ কর্মর বলত আমি নরকরপরা স্বর্গলকে উত্তরণ ঘটিব পারিল সাদা এদিন মূর সৎপুত্রর সৎ কর্মর বালে বাবে আমি বৈকুণ্ঠলকো উঠি যাব পারিম ইমান সুন্দর দর্শন দিলে যদি আমি এইটুকে আশ্রয় নক বছরে বছরে ছমাহর মূরত ছমহিয়া মুন্দন ভোজনী 
দান দক্ষিণা আদিবিল পাছত দৌড়ি থাকো তো শাস্ত্রে জানো আমার কলে এইবিল জড়িয়ে জীবর মঙ্গল হব বলে কেতাও নাই কোয়া সেই কারণে আমি প্রত্যেকটা কথা শাস্ত্রসন্মতে চিন্তা করা তো অতীব প্রয়োজন পুত্রই উদ্ধারে যদি কহি আছে শাস্ত্র যদি পুত্রই উদ্ধার করবি শাস্ত্রই কে আছে তাহলে বৈষ্ণব পুত্রক প্রতি বলি আছে মাত্র সেই পুত্রজনের নাম হল বৈষ্ণব পুত্র দুর্জন পুত্র যদি উপজে বংশত স্বর্গহন্তে পিতৃক পেলাওয়ে নরকত যদি আপনি মানে দুর্জন পুত্র জন্ম দিল তো আপনি মানে নামঘরিয়া হলেও নামাচার্য হলেও ভাগবত আচার্য হলেও আপনি মানে পুত্রর কর্মর কারণে পুত্রর গড়িহিত কর্মর কারণে আপনি মানে বৈকুণ্ঠলে যদি নিজের কর্মত যাবলেও পাইছিল তাহলে আমি স্বর্গহন্তে পিতৃক পেলাওয়ে নরকত আমি নরকলেহে যাবলগা হব সেই কারণে আমি শাস্ত্রসন্মতে কথাখিনি অনুধাবন করে হৃদয়াঙ্গম করে এই পরম সত্য ভক্তি মার্গ আশ্রয় করবলে চেষ্টা করা তো অতীব প্রয়োজন সে মহামণি ব্যাস মহাহরি প্রসাদে তরিলু ঘুর মায়া হেন জানি ব্যাস জগতকে করা দায়া সে ব্যাস মানে যে মহাহরির কৃপার বশত প্রসাদ মানে কৃপা প্র মানে প্রভু স মানে সাক্ষাৎ দ মানে দর্শন যি ব্যবস্থা প্রভুর সাক্ষাৎ দর্শন পাওয়া যায় সেয়াই হল প্রসাদ যে প্রভুর কৃপার বশত মানে তেওর সৃষ্টি এই ঘোর মায়ার বন্ধনের পর মুক্ত হয়ে মানে পুনশ পারিষদি তনু লাভ করল গতি সে ব্যাস তুমি জগতর জীবর কল্যাণ সাধন করবর ই ভাগবত শাস্ত্রত প্রসারুক গোবিন্দর গুণ নাম মাত্র এই বলে পদে সিদ্ধান্ত দি আমাক পুনশ প্রকাশ করেছে হে রাম কৃষ্ণ গুণ নাম ধর্ম করি কত শ্রবণ কীর্তন করি তরুক জগত সে ব্যাস তুমি কৃষ্ণ গুণ নাম শ্রেষ্ঠ ধর্ম তুমি বেকত করা প্রকাশ করা ভাগবত শাস্ত্রত তুমি শ্রবণ কীর্তন মহাভক্তি আশ্রয় করলে যে জীবই এই জগতর পর মায়ারপর মুক্ত হয়ে তরি যাব পে পরম সত্যটো তুমি জীবর মাজত প্রকাশ করা এহি বলি ভৈলা মনি স্বর্গত প্রবেশ ব্যাসু শান্ত চিত্ত ভৈল পায়া উপদেশ আর এই পরম উপদেশ পরম জ্ঞান লাভ করে দেবঋষি নারদর কৃপার বশত মহামণি বেদ ব্যাসর চিত্ত শান্ত হল আর দেবঋষি পুনশ সেই স্থানের স্বর্গলে প্রস্থান করলে বর্তমান পদে আমাক এনে ধরনের সিদ্ধান্ত দিলে তারপর ব্যাসে কি করলে উপদেশ লাভ করে আমাক প্রকাশ করিব। কিন্তু আমি যাওয়া বছর এই তারিখটোতে ভাগবত কৃষ্ণ নাম আশ্রয় করে আমি কি করল এইটু কিন্তু আমি অনুধাবন করবলে চেষ্টা করা তো অতীব প্রয়োজন পদে আমাক কব কৃষ্ণ রাম কৃষ্ণ রামি কে করিলন ধ্যান হৃদয়তে কৃষ্ণ ক দেখিলা বিদ্যমান বাম পাখে মায়া দক্ষিণত ভক্তি মাও দেখি ব্যাস ঋষি রোমানিস ভৈল গাও হে রাম 
বান্ধন্ত ভক্তি মাতৃ মেলাবন্ত দুহানু মই ধস্থ ভাবে আশা ভগবন্ত বন্ধর মুখর হেতু দেখি ব্যাস ঋষি ভাগবত শাস্ত্র পাশে কৰিলাহৰিখি পৰমৰ হস্য মহা ভকতীর পন্থ শুক কপাইলাইটু ভাগবত গ্রন্থ প্রথম স্কন্ধর অধ্যায়র কথা গৈল ব্যাস নারদ সম্বাদ কথা কৃষ্ণ আমাক পদে সুন্দরভাবে সিদ্ধান্ত দিলে প্রথম স্কন্ধর যয় অধ্যায় ছটি অধ্যায় এই ছয়োটি অধ্যায় গৈল ব্যাস নারদ সংবাদ ইটু কথা মূল সংস্কৃত ভাগবত যি শুকগুরুয়ে পরীক্ষিত রাজার আগত কই আছে এই কথাখিনি মূল সংস্কৃত ছটি অধ্যায় হিসাবে প্রকাশমান হয়ে আছে ব্যাস নারদ সংবাদ আর আমার কৃপালু শ্রীমন্ত শঙ্করদেব পরম গুরুজনাই সংক্ষেপ করিয়া উদ্ধারিয়া তার হার শঙ্করে রচিলা কৃষ্ণ চরিত্র প্রয়ার যে সংক্ষেপতে হার তত্ত্ব উদ্ধার করি আনি সেই কৃষ্ণদেবর চরিত্র পয়ার সুন্দরভাবে প্রকাশ করলে কেবল এটি অধ্যায়তে সংস্কৃত ছটি অধ্যায় আছে বিরা ব্যাস নারদ সংবাদ কিন্তু গুরুজন বস্তুয়ে তার সংক্ষেপতে হার সংগ্রহ করে অসমিয়ালে অনুবাদ করি মাত্র মঙ্গলাচরণ ব্যাস নারদ সংবাদ নারদর পূর্বজন্মর কথা ছটি অধ্যায় এটি অধ্যায়তে সমাপ্তি করেছে ইমান সুন্দরভাবে গুরুজনে দর্শন দিছে তারপত আমাক প্রকাশ করলে কৃষ্ণর মূর্তিক পাশে করিলন্ত ধ্যান বেদব্যাসে কৃষ্ণর মূর্তিক হৃদয়ত ধ্যান করেছে আর ধ্যান করে হৃদয়ত কৃষ্ণ মূর্তি বিদ্যমান হয়েছে বাও বাসে মায়া দক্ষিণত ভক্তি মাতৃক দর্শন পালে আর মায়ায় যিহেতু জীবক মেরাই মেরাই বান্ধি থাকে আর ভক্তি মাতৃয়ে যিহেতু জীবক মায়ার মুক্ত করে দিব পারে সেই কারণে সেই জীব সেই কারণে সে জীব তোমরা হবে কেবল ভক্তিক আশ্রয় করবা এই উপদেশটু দেবর্ষি নারদর কৃপার বশত লাভ করে মহামণি বেদব্যাসে মহাভাগবত শাস্ত্র পাশে করিলা হরিষি হরিষি মানে আনন্দ মনেরে আনন্দ মনেরে মহামণি বেদব্যাসে এই মহাভাগবত শাস্ত্র প্রণয়ন করবলে আগবাহিল পরম রহস্য মহাভকতির পন্থ পরম রহস্যময় এই মহাভক্তির পথটু পড়াইলা শুকক ইটু ভাগবত গ্রন্থ নিজর পুত্র মহামানী শুকদেবক শিকাই দিলে আর মহামণি শুকদেবক শিকাই দিয়ার পাছত 
এই শুকদেবর কৃপার বশত অভিশপ্ত পরীক্ষিত রাজায় সাত দিন সাত রাতি শ্রবণ করে এই মায়াময় সংসারের মায়া ছেদ করে পরম কৃপা ভগবন্ত পুরুষর লাভ করে এই সংসারের পরম গতি লাভ করবেন এটি সুন্দর দর্শন কৃপালু শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনায় দেবর্ষি নারদ মহামণি বেদব্যাস মহামানী শুকগুরু পরীক্ষিত রাজন আদি আদি মহান মহান ব্যক্তি সকলের মাধ্যমে আমি সমস্ত জনাকে সহজ সরলভাবে বুঝিপরাক কৃপা করে দিলে এটি এইখিনিতে যদি আমি এটা কথা চিন্তা করো তো উত্তর এটা পাম আমি সমস্ত জনায় এ রামে চারি বেদ চৈধ্য শাস্ত্র উঠর পুরাণ ব্রহ্মাদেবে বিচারিয়া পাইলে হ বেদ কেখন চারি খন শাস্ত্র কে ভাগি চৈধ ভাগি পুরাণ কিমান ওঠর ভাগি মহাকাব্য কিমান দুভাগী উপনিষদ কিমান আছে বেদান্ত কিমান আছে আপনার হবে জানে আরণ্যকও আছে লগে লগে কিমান কিমান আমি এই কথাটা এই কারণেই কোয়া হয়েছে আপনার হবে নিশ্চয় বুঝি পাইছে যে সাম্প্রতিক সময়ত বিশ্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসাবে প্রতিপন্ন হওয়া দুটি ধর্মর নাম আমি সকলে জানো দুটি ধর্ম বিশ্ব সর্বত্রতে বিরাজমান সেই ধর্ম দুটির নাম হল খ্রিস্টান ধর্ম আর ইসলাম ধর্ম হয়নি এই দুটা বিশ্ব বন্দনীয় সকলে জানে দুটা ধর্ম শ্রেষ্ঠতম বর্তমান আমি সকলে কম বেশি পরিমাণে জানো এটা এই রহস্যটু যদি আমি ভেদ করবলে চিন্তা করো তাহলে আমি উত্তরটু পাম যে খ্রিস্টান ধর্মর উপাসনার স্থলভাগি হল গির্জা মানে চার্চ আর ধর্মগ্রন্থখনের নাম হল বাইবেল হয়নি দ্বিতীয়তে আমি ইসলাম ধর্ম সর্বত্রতে প্রকাশমান শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে ইয়ার উপাসনার স্থলভাগীর নাম কি মসজিদ আর ধর্মগ্রন্থখনের নাম কুরান ইংরাজীত যদি বানান করা যায় সার্চ শব্দ ব্রহ্মত ছটা বর্ণ নিহিত হয়ে আছে আর ধর্মগ্রন্থখনের নাম যিহেতু বাইবেল তাত পাঁচটি শব্দ ব্রহ্ম যোগ হয়ে আছে ছয়েরপরা পাঁচটু যদি বিয়োগ করে দিয়া যায় তেতিয়া কি হব এক হব তার মানে খ্রিস্টান ধর্মত ঈশ্বর বহুত বলে নাই উত্তরটা হল ঈশ্বর এজন অর্থাৎ এক ঈশ্বরবাদ খ্রিস্টান ধর্মত আমি এক ঈশ্বরবাদ তত্ত্বটু বুঝি পাও দ্বিতীয়তে ইসলাম ধর্মত ধর্মগ্রন্থখনের নাম হল কুরান পাঁচটি শব্দ আছে তাত পাঁচটি বর্ণ আছে আর উপাসনার স্থলভাগীর নাম হল মসজিদ তাত ছটা বর্ণ আছে যদি আমি ছয়েরপরা এক পাঁচ বিয়োগ করো তো উত্তরটা পাম এক অর্থাৎ ইসলাম ধর্মটো এক ঈশ্বরবাদ প্রকাশমান হয়ে আছে কুরান দুখন আছে নি বারো কোরবাদ না বাইবেল দুখন আছে নেকি নাই বাইবেল এখনই কুরানো এখনই আমি সকলে জানো আমার হিন্দু ধর্মত একহরণ হরিনাম ধর্ম নব বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করলে কোনে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরু জানায় আর এই দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠর আমি লাভ করছো নামঘর ইংরাজীত কোয়া হয় মন্দির বলে কয় অসমিয়াতো আমি কোনো কোনো মন্দির বলিয়ে কো 
কিন্তু নামঘৰক আমি প্ৰায় ইংৰাজীত ক'বলৈ গ'লে মন্দিৰ বুলি কোৱা যায় মন্দিৰ শব্দ ব্ৰহ্মত ছটা আখৰ নিহিত হৈ আছে আৰু উপাসনাৰ যি ধৰ্মগ্ৰন্থ এই ধৰ্মগ্ৰন্থভাগীৰ নাম হ'ল গীতা ইয়াতো পাঁচটি বৰ্ণ নিহিত হৈ আছে এই পাঁচটি বৰ্ণ জি ডাবুল ই টি এ গীতা এম অ' এন ডি আই আৰ মন্দিৰ এই ছয়ৰ পৰা পাঁচটো বিয়োগ কৰি দিলে আমি একেই পাওঁ তাৰমানে আমাৰ হিন্দু ধৰ্মটো এক ঈশ্বৰ বাদটোৱে আছে তথাপিতো আপুনি মই এক ঈশ্বৰ বাদটো কিন্তু কোনো নামানো কিয় নামানো কাৰণ আমাৰ ভাগৱত যদিও এখন কিন্তু পুৰাণ ওঠৰখন দ্বিতীয়তে আমি শাস্ত্ৰ বুলি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে শাস্ত্ৰৰ উত্তম গীতা ভাগৱত যদিও শাস্ত্ৰ কিন্তু আমি চৈধ্যখন পালোঁ দ্বিতীয়তে বেদ সমস্ত বেদান্ত হাৰ মহাভাগৱত শাস্ত্ৰ ইহাৰ উত্তম ইহাৰ অমৃত ৰস পাই পৰম সন্তোষে পান কৰিলে যিজনে তাৰ অন্যত ৰসত ৰতি নাই ইমান সুন্দৰভাৱে মাধৱ গুৰুজনে দিয়াৰ পাছতো বেদ কিন্তু আমি চাৰিখন পালোঁ ঋগবেদ যজুবেদ অথৰ্ববেদ হামবেদ আমাৰ চিন্তাটোৰ ভুলখিনি সেইখিনিতে হৈ আছে যে আমি বেদ মানিবলৈ গৈ ঋগবেদৰ নিয়মটো মানিমনে যজুৰ্বেদৰ নিয়মটো মানিমনে অথৰ্ববেদৰ নিয়ম মানিমনে হামবেদৰ নিয়ম মানিম কিন্তু বাকী ধৰ্মবিলাকত দুখন কোৰাণ নাই দুখন বাইবেল নাই কেৱল হিন্দু ধৰ্মতহে যদি শিৱ ভগৱান তেতিয়াহ'লে শিৱৰ ঘৈণীয়েক শিৱৰ পত্নী পাৰ্বতীও আপোনাৰ মোৰ কাৰণে ভগৱান এইটো হ'ল আমাৰ ভুল চিন্তাটো শিৱৰ পুত্ৰ কোন কাৰ্তিক আৰু গণেশ গণেশো আপোনাৰ মোৰ কাৰণে ভগৱান এতিয়া কেনেকৈ ভগৱান হ'ল আপোনাৰ মোৰ ভাৱনাটো যদি চিন্তা কৰোঁ এজন ব্যক্তিয়ে শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা শিৱক চাকি বন্তি ধূপ ধূনা জ্বলাবলৈ গৈ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছে শিৱৰাত্ৰিত কিমান হেঁচা ঠেলা হয় আপোনালোকে জানে গৈ থাকোঁতে 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 সন্ধিয়া হৈ গৈছে জেগা পোৱা গৈ নাই হঠাতে তেওঁ এনে এডোখৰ জেগাত গৈ অৱস্থান কৰিলে ইফালে সিফালে চাওঁতেই দেখিলে হঠাৎ কাষতে গণেশৰ মূৰ্তি এভাগ আছে উপস্থিত বুদ্ধি চিন্তা কৰি তেৰাই লগত লৈ যোৱা চাকি বন্তি ধূপ ধূনা সকলোখিনি সামৰি সুতৰি পলিথিনটো কেৰিবেগটো তেওঁ সেই গণেশৰ মূৰ্তিটোৰ আগতে ধুপুচকে দি মুখেৰে এটা বাক্য উচ্চাৰণ কৰিছে ঐ এই বাপেৰক কৈ দিবি মই আহিছিলোঁ বুলি ৰাতিপুৱাই আহিলোঁ বাপেৰক দৰ্শন কৰিবলৈ কৈ দিবি মই আহিছিলোঁ বুলি তাৰমানে গণেশ হ'ল শিৱৰ পুত্ৰ এতিয়া গণেশে বা বাপেকক কয় নে নকয় তাৰমানে আমাৰ ভুল চিন্তাটো হ'ল শিৱ যদি ভগৱান তেওঁ বংশটো কেতিয়াও ভগৱান নহয় কৃষ্ণ যদি ভগৱান তেওঁৰ পত্নী লক্ষ্মীও কি ভগৱান হৈ যাব নেকি তেওঁৰ পুত্ৰ ভগৱান হৈ যাব নেকি আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত গোটেই বংশ ইষ্ট মিত্ৰ কুটুম্ব সমস্তকে ভগৱান কৰি দিয়া নিয়মটো আছে এইটো হ'ল আমাৰ ভুল চিন্তা সেইকাৰণে আমি অথাই সাগৰত পৰি অগবকাই থকা দেখি কৃপালো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই যি সময়ত গুৰুৰূপে এই সংসাৰত অৱতৰণ হ'ল তেৰাই আমাক পৰম কৃপা কৰি দিলে যে সংস্কৃত ভাষাটো ধৰ্মীয় ভাষা হিচাপে প্ৰকাশমান হৈ থকাৰ বিপৰীতে গুৰুজন বস্তুৱে কৰ তল কমল কমল দল নয়ন কোমল গীতটো অসমীয়ালে অনুবাদ কৰি দিলে সুন্দৰভাৱে অসমীয়াত তেওঁ ভগৱন্তৰ ৰূপটো বৰ্ণনা কৰি দিলে স্বীকৃতি দি দিলে যে ধৰ্মীয় ভাষাটো সংস্কৃত নহয় অসমীয়া দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধক অসমীয়ালে অনুবাদ কৰি আমি অসমীয়া জাতিটোক গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিলে যে অসমীয়া ভাষাটো হ'ল ধৰ্মীয় ভাষা তাৰ পাছতো আপুনি মই চিন্তা কৰোঁ শংকৰদেৱ শংকৰদেৱ কোন আপুনি মই ইয়াৰ পাছত দৌৰি আছোঁ যিজনে আমাৰ অসমীয়া জাতিটোক অসমীয়াক গৌৰৱান্বিত কৰি দিলে আমি যি ভাষা কৈ আছোঁ যি ভাষা পঢ়িলে শুনিলে 
भाषा तो शुद्धक कब पार तक व्याकरण बी कम सक बुझी पा गुरुजन बस्तुए ताते शुद्ध रूप दुंदर भाव आम हिसाब से गौरवान्वित संस्कृत भाषा नट्सात भाषा भागवत अनुबाद भाषा धर्म भाषा हिसाब से स्वीकृति दी थे गल द्वित एन समाज दिले सुंदर समाज नाम कि बैष्णव समाज इतना कि ना बी एम ए पास कर शिक्षागत अर्हतार कम ना ठीक भक्ति मार्ग नागे भक्ति तो देव दीज ऋषि शुभ एम एल ए मंत्री विधायक एलोक उच्च आसन आसुतिया आसन व्यवस्था गुरुजन ना दिया पाँच बसिया शिशुटर जी कठ धरा पारि बहिबर व्यवस्था कर नब्बे ऊर्धर ककाह आईतन बाबू एक आसने मंत्री एम एल ए विधायक जदि आज नाम घर उपविष्ट है तो ये धराखते बहुत लगे कारण उच्च आसन व्यवस्था गुरुजन ना दिया अर्थात भक्ति राज्य समस्त अधिकार समान जाति धर्म बर्ण भाषा निर्विशेषे शिक्षित अशिक्षित धनी दुखिया उच्च नीच गाँवलिया नगरिया समस्त कारण सम अधिकार लाभ सुंदर भक्ति मार्गर बैष्णव समाज गुरुजन आम दान दी थे गल तार पाशो अपना मोर मजद खा कमोरा मिशिंग छाली विराले कईवर्तर छाली विराले कईवर्तर घर ले तुम कन्या विशा आदि आदि धरने केवल समाज खा कमोरा एघरिया व्यवस्था तो आम उठी पर लगी आसो यू हल आम अज्ञानता माधव गुरुजन कले सुंदर भावे सहयोगित धर्मशील दान व्रत तीर्थ गहू जाना आम चार जाति आम चार जर हम नारिल गुजन नहू जाना आम चार जाति चार आश्रमी नोहती आम चार आश्रमी हम नारो कि मन तो आहू धर्मशील दान व्रत तीर्थगामी आम धर्मशील एज व्यक्ति हमले बड़ इच्छा आ दानी हमले मन आती हमले मन आदाचारी हमले मन आंतु हम नारिल गुजन पूर्णानंद समुद्र गोपी भर ताप कमल दासरु दासर टान दास भूल प्रभु गोपी भरता पद कमल जिस ब्रजधाम गोपिए अहर्निशे भजना करण कमल जी जन कृपार सगर जी जन करुणार सगर जी जन करुणामय परम पुरुष ईश्वर कृष्णदेवर जिस पुनपतिया दास जिस दास दासर दासर टान दास भैलू आम माधव गुजन सुंदर भाव कृपाल श्रीमंत शंकरदेव गुजन सहयोगित दाश्य भक्ति प्रकाश कर तार पाशो आम समाज नामाचार्य भगवत आचार्य नामघरिया मोर कथा हम तुम लोग जाना मह जान मोर तो हम शास्त्र मत एरी जी कथा कहय केवल पाषंड 
শাস্ত্রর মত আমি কোনোদিন নিবিচারো অনুসরণ নকর কেবল নিজে যা ভাবি পাইছো তাকেই প্রকাশ করে আমি সেই মতেরে সমাজ পরিচালনা করবলে লাগি গল এই হল অন্যায় এই হল অপরাধ কার শ্রেষ্ঠতম জীব আপনি আমি মনুষ্যর আর বর্তমান এনে ধরনে আমাক পদে সিদ্ধান্ত দিলে আর ইয়ার পশত এটি সুন্দর উপদেশ আমাক পদে প্রকাশ করেছে কৃষ্ণ রাম সোনা সভা সদ পদ মহাভাগত পুরাণর সূর্য শাস্ত্র শুনিও মহত কখর নজি জনে শুনে আক পাওয়ই পরম পদ সুখে নৃস্তরে মায়া কাম বৈকুণর শাস্ত্রী পর উৎসুকে সংসারিক করি কৃপা প্রসারিলা শুকে জানিয়ে কচিতে নিতে শুনা কৃষ্ণ কথা ইহেন মনুষ্য জন্ম নক বিজুলি চমক যেন জীবন অথির কৈটকে তীক্ষণে পড়ে ইহেন হরি কৃষ্ণর শরণে দিয়া কৃষ্ণ গুণ নাম ইহে পর জানি হরি ভকতিত তেজিও আলা আউর কি মনুষ্য হইবা এরাই তো রাম সত্রে গলত বাধব নাম কৃষ্ণ রকিং করে কহে কৃষ্ণ হরি রাম রাম 
কিমান সুন্দরভাবে গুরুজন বস্তুয়ে আমি সমস্ত জনা শ্রেষ্ঠতম জীব মনুষ্যর প্রতি উপদেশ প্রদান করিলে এ রাম মনুষ্য শরীর পাই হরি ন ভজিলা অবশ্যে শুই বাই তরুত্রী নহিলা হে রাজীব চৌবিশটি তত্ত্বরে গঠিত মনুষ্য শরীর পালা এই মনুষ্য শরীরটো পাই জানি এক চিটে নিটে করা কৃষ্ণ কথা ইহেন মনুষ্য জন্ম নকৰিও বৃথা বিজুলি চমক যেন জীবন অথির কৈত কেটিক্ষণে পৰে ইহেন শৰীৰ এই শৰীৰটো কোন মুহূৰ্তত এৰি থৈ জীৱ ব্ৰহ্ম ওলাই যাব আউর কি মনুষ্য শুইবা এরাই তো ইয়াক ইয়ার পাছত আমি আকৌ মনুষ্য নামৰ এই চৌবিশ তত্ত্বরে গঠিত শরীরটো জীব আত্মায় লাভ করিব পাৰিম নে নোৱাৰিম তাৰ কোনো গেৰান্তি শাস্ত্রই আমাক নাই দিয়া সেই কাৰণে সে জীব মনুষ্য শৰীৰটো যেতিয়া পাইছা বিষয় সম্বন্ধ সু সমস্ত যোনিতে পায় হৰি সেৱা একো স্থানে নাই শরীর সেৱাৰ যোগ্য কেৱল মনুষ্য তনু জানি ফুৰা হৰি গুণ গায় মনুষ্য শৰীৰটো যিহেতু এবাৰ পালা গতি এই জন্মটো তুমি বৃথা নকৰিবা। গতি বিষয় সম্বন্ধীয় সুখবিলাক ভোগ কৰিবলৈ য'তেই জন্ম নোহোৱা গছ জন্ম হোৱা মাছ কাছ হোৱা জোক আদি ইটৰ কীট পতংগ হোৱা কোনো কথা নাই বিষয় সম্বন্ধীয় সুখ সকলোতে ভোগ কৰিব পাৰিবা। কিন্তু পরম আত্মা ইখতত্ব সর্বশক্তিমান কৃষ্ণদেবক সকল শরীরতে আশ্রয় করিব নোৱাৰিবা। কিয়নো বাকিবিল উড়ন বুড়ন গজন এই তিনিমুঠি জীবই মুখেৰে কথা কব নোৱাৰে। কিন্তু বিবেক নামৰ বস্তুটো ভগবন্ত পুরুষৰ কৃপাৰ বশত মনুষ্যহে আমি লাভ কৰিছোঁ। বাকিবিল ইটৰ প্রাণীয়ে ধনী প্রকাশ করে কেবল মানুহ নামৰ জীবহে বাণী প্রকাশ কৰিব পাৰে। সেই কাৰণে মনুষ্য শরীরটো হল শ্রেষ্ঠতম পাত্র হৰি সেৱা একো স্থানে নাই শরীর সেৱাৰ যোগ্য কেবল মনুষ্য তনু জানি ফুৰা হৰি গুণ গায় সাংসারিক কৰি কৃপা পচাৰিলা সুকে এই সাংসারিক জীবৰ কৃপাৰ অর্থে মহামানী শোক গুরুয়ে পরীক্ষিত রাজাক কৃপা করে অমৃতময় কৃষ্ণনাম মহাভাগবত কথা কৈ দিয়ার লগে লগে আমি পৃথিবীর মনুষ্যই অমৃতময় কৃষ্ণনাম বস্তু লাভ করিব পালো পারিল গতি লাভ করবলে সৌভাগ্যবন্ত হওয়ার পাছতো যদি আমি কাই বাক্য মন চিত্ত এক নক ইয়ার বিপরীত নীতি নিয়মবিল আশ্রয় করে থাকো তাহলে এই হল আমার চূড়ান্ত অপরাধ গতি জানি হরি ভকতিত তেজিও আলাস আউর কি মনুষ্য শুইবা এরা ইটুয়াস নজনাকে এলাহ ত্যাগ করবলে নাই কোৱা। জানি লৈ বুঝি লৈ আপুনি মই নকৰিবলৈ কোৱা কৰ্মখিনি ত্যাগ করবলে কৈছে। আৰু ত্যাগ কৰি আমি কি করিম কেবল হৰি ভক্তিত কায় বাক্য মঞ্চিত অর্পণ করে দিবলে কে কিয়নো দ্বিতীয়বারের কারণে এনেকা এটি সুন্দর যোগ্য পাত্র মনুষ্য শরীর পাম নে নাপাম আমি কোনো নজানো আর এই উপদেশ মাধব গুরুজনায় সুন্দরভাবে দি দিলে ও শুনা পরমার্থ তত্ত্ব শ্রীমন্ত শঙ্কর মত ধরিউক সজ্জন সকল 
श्रवण कीर्तन सुखे संसार कटरी पाबा भक्ति परम निर्म शुना परमार्थिक तत्व तो कने शुनबा कने आश्रय धरव सज्जन सक जिस धरबा सज्जन कैसे जिस परमार्थिक तत्व कृष्ण नाम श्रवण कर मान शुनबा जिस परमार्थिक तत्व कृष्ण नाम कीर्तन कर मान पढ़ा सी परमार्थिक तत्व कृष्ण नाम श्रवण कीर्तन आश्रय सज्जन शास्त्र सिद्धान दी गति के समस्त जना सूत्रे शास्त्र मत अनुसरी सज्जन आम निजे भाव पार तमें सज्जन विपरीत हल दुर्जन आम दुर्जन न आम आज दिन कारण अंत शास्त्रसम्मत सज्जन हारे निजे उत्तरण घटा पारिश और परमार्थिक तत्व सुंदर भाव श्रवण कीर्तन प्रकाश कर कृष्ण चरित्र परम अमृत आत पड़े ना आन कोटि कोटि तीर्थ तप जप यज्ञ हबे नह समान कृष्ण चरित्र परम अमृत आत पड़े ना आन यार बाहर जीवर कल्याण द्वित मार्ग ना द्वित मार्गकटा कि आत पड़े ना आन द्वित मार्गकटा कि कोटि कोटि तीर्थ भ्रमण कर तब जब जग यज्ञ पूजा पातल कर जी पुण्य हम बोली आम कर्मबाको सबे नुह समान ये कृष्ण नाम समान कौन के हम नारे कृष्ण गुण नाम धर्म अनुपम आक हार धरा कृष्ण गुण नाम जखे हल श्रेष्ठतम धर्म अनुपम धर्म कृष्ण गुण नाम धर्म अनुपम आक हार धरा इक जदि हार धरा तीटाम बस्तु एर लगे कि की एर लगे आन देव धर्म दूरते तेजिया कृष्ण भकती घरा आन देव धर्म त्याग लगे आन देव धर्म त्याग पारे आम अनुपम अतुलन श्रेष्ठतम नाम धर्म आश्रय आम ईश्वर कृष्णदेव परम कृपा लाभ पारिमेन तत्व जानी ये परम तत्व तो जानी चिंता चक्र पानी ईश्वर कृष्णक चिंता कर नाम शरण ला अन आन कम यूर गई अं कर्मव अनदर कर त्याग कर हम कृष्ण किंकर रचिला शंकर डाक बोला राम राम कृष्ण दास आम कृपाल गुरु श्रीमंत शंकरदेव सिद्धान दिले जे जीव राम नाम आश्रय कृष्ण नाम आश्रय हरिन आश्रय विष्णु नाम आश्रय संसार परम गति लाभ पारा राम कृष्ण नाम अभेद कवच सदा जीट पिंधय जीजने राम कृष्ण नाम अभेद कप कवच सदा आश्रय बृत्ति छयर प्रहारे तक आर निबिन्धय इतना मितहार कर्म पितृपरलोगी हल मातृपरलोगी हल समाज विशेषे बहर मारियाडाल मूर तो गजाल मारि लो फुरी दिए बहुत पुराना हो जा काशी एन आधाखनिया दुखर कटार आधाखनिया दुखर सी बहर मारिडाल मूरत गुजी लो फुरी दिए लोहा दुखर क्य बोले भूत प्रेते आक्तिजनक अन्या नारे ये व्यवस्था तो आश्रय सीट दिए कि शास्त्र की राम कृष्ण नाम अभेद कवच राम कृष्ण हरि विष्णु जगत प्रसिद्ध नाम अभेद कवच 
সেই কবচ যিজনে সদা সর্বদা কায় বাক্য মন চিত্রে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু বিষ্ণু হরি হরি রাম রাম আশ্রয় করে থাকে সদা সর্বদা তিন গুণ বৃত্তিশয় হত রজতময় তিন গুণ অস্তর প্রহারে তাক আর নিবিন্ধয় সেইজনক কোনো দিন কেতিয়াও বিধিব নয় ইমান সুন্দর ব্যবস্থা গুরুজনে দিলে তার পাশত কলে ও মাধবে বুলন্ত মুক কৃষ্ণ 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 বুলি সদায় সুমরে যুজন জল জলহন্তে যেন পদ্ম নরকর পরা তাঙ্ক আপনি উধারু রঙ মাধবে কে মোক কৃষ্ণ 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 বলে যজন মনুষ্য সদা সর্বদা আশ্রয় করে থাকে যে বোকারপর পানির উপর পদুম ফুলপা মানে তুলি দি ঠিক তে নরকত পড়া সেই জীবক মানে নিজে আনন্দ মনে নরকর তুলি ধর ইমান সুন্দর দর্শন দিছে তার পাছতো আপনি মানে যদি অন্য দেব দেবতার আশ্রয় করো নকরবলগা কর্মবিল করো তাহলে আমি সংসারলে আয়াজাত করে থাকিব লাগিব। এই সিদ্ধান্ত আমার শাস্ত্রই সুন্দরভাবে দিলে গতি সেই জীব সত্রে গলত বান্ধা মাধবর নাম কৃষ্ণর কিংকরে কহে বোলা রাম রাম সাত্বিক ভাবাপন্ন হয়ে সত্য বস্তু ঈশ্বর কৃষ্ণ মাধবর নাম তুমি কণ্ঠত আশ্রয় করে লোয়া কোনো এজনে যদি কয় ও লড়া কোরপরা আহিলি তেতিয়া আপনার মোট স্বাভাবিক উত্তরটো কেনেকা ওই বুড়া মই কোরপরা আহিলো তুক নো কেলে আমার স্বাভাবিক উত্তরটো এনেকা ও বুড়ি মানে কলে যাও কি করো তুক কি দরকার চাই থাকিবলে এইবিল হল আমার উত্তর মুখতে বতা পায় মুখতে গতা পায় যদি আমি কোঁ ও দতি বহিছে ও ককা ভালনে এই বলে যদি কোঁ আমাক কব বোলে বোপা ঈশ্বর কৃপাত মানে ভালে আছো দে এ তু হলে মানে বড় ভালকে চিনি পয়া নাই তৈনো কার লড়া বা তুমি নো কার লড়া মানে আজিকালি ভালকে চকুরে নমনা হলো আদি আদি ধরনের উত্তরটো আমি লাভ করিব করবেন কিন্তু তাতক সুন্দর ব্যবস্থা যদি আশ্রয় করো ককা কৃষ্ণ বহিছে সেই ককাজনে অন্তরখনত শান্তি পাই যাব কারণ কৃষহেন শব্দ ইটু পৃথিবী বাচক ভৈল ন আনন্দত প্রবর্তই দুইরু এক পদ ভৈলে পরম ব্রহ্ম রূপ কৃষ্ণ নাম আনন্দক মাত্র কয় বোলে বোপা কৃষ্ণ তুমি কার লড়া মো ধরব নাই নয় আদি ধরনের সেই পিতৃতুল্য দেউতাজনেও তেনে ধরনের আপনার মোক প্রতি সম্ভাষণ বা সেবা নিবেদন করিব। এইটোয় হল শাস্ত্রর চূড়ান্ত দর্শন কাই বাক্য মন চিত সুদৃঢ় বিশ্বাসে কেবলম কৃষ্ণ নাম হরি নাম এব নাম এব নাম এব মম জীবন কলো নাস্তব্য 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 গতি অন্যথা হরি নামে হরি নামে হরি নামে হার হরি নামে করে আছে জগত উদ্ধার বর্তমান প্রথম স্কন্ধর পদচন্দই এনে ধরনের আমার সিদ্ধান্ত দিলে ব্যাস নারদ সংবাদ নারদর পূর্বজন্মর কথন